What's up, YouTube? Welcome back to my channel. 我是吉恩，在我上布罗多干蕉，走，这两布罗多干蕉嘞，是我的朋友借我的啦，走。搞错了，再来。走，非常有心的嘞，就可以借到他的干蕉来拍影片的啦。走，我本来要要打抢他的 Camry 了，把点他都不敢加出来给我。So, 没有办法喽，我只好拍他的干叫一下喽。So， 呃、uh, ，before 我们 walk around 之前呢，我们就来一个 B 笑先啦。So three, two, one, let's go. So, this Ganjil's outside, um, actually, I think many people have already seen it. But I'll just quickly show you my own journey. So, this is probably the later Ganjil's Ganjil. Because the previous Ganjil's is a bit more safe. So, this is the more recent Ganjil's Ganjil. So, this is the more recent Ganjil's Ganjil. So, this is the more recent Ganjil's Ganjil. 呃，圆形的，然后 ，halogen， halogen， 全部都是 halogen， 然后它的水箱护罩嘞，就是长这样子的啦，两个大皮孔，然后它的这个，呃，这个徽章就是小小一个啦 ，OK， 外表就很普通，然后，新的当然是没有那个 LED 啦，然后它的新的是在这个 fender 这边的。在当年是非常非常普通的一一个东西啦，然后这个 rim 呢，这个 rim 是呃十二寸一五五七十 R 十二，用着的是 Silverstone 的 dial 啦，所以这个也是在当年非常普通的一个东西啦。这整辆车看起来就是迷你迷你嘎嘟嘎嘟这样咯，然后后尾呢，这个灯也是非常的迷你。也是一样 ，halogen， halogen， halogen。在当年 ，LED 还不是很兴啦。然后这个车尾就是这样子啦。So 这个就是它的锁匙，这个锁匙来自原装的嘛？啊，换过了的。OK， 所以原装来是没有阿拉姆。哦，所以你就就换换换去这个阿拉姆。OK， so。我们开，跟格丽莎是一样的声音，啊，是跟格丽莎一样的声音啊。OK， 我们先看一下它的后座，不好意思啊，有一点点乱，快点，就是这样子。OK， 然后，哦，哎呀，左顶。哎，其实还不错嘞，我以为会很会很窄，会很高，还是什么？其实还好，不会讲很。以我一六八的人来讲啦，其实还有差不多一个拳头吧。如果我的椅子再拉前一点，应该有一个拳头。然后我的头，我的头还有四个指头。哎，还不错嘞。真的是还不错嘞，我是很 surprise 呀，我会很小很窄，其实嘛还好嘞，不会讲很窄，还很舒服嘞。这个椅背的倾斜角度也还 OK， 也很不错。我以为很直，像阿夏，像阿夏跟贝扎就很直，但是我我我可以接受啦。我不虽然我不知道它的角度是多少，但是就 OK 了。这样子躺，这样子坐。呃，还不错一下的，然后然后这个支撑的角度的话，这个支撑的话，嗯、呃，没有得选啦、啊，因为，嗯、呃，毕竟这辆车的高度不是那么的高，所以当我们的脚哎放在这边的时候，明显它就会拱起来，就这边少不不到啦，但是 overall 来讲是很 OK 的。对，对于这种小车来讲 ，OK， 
So, we will two, right? Ah, 还有门板哦，全部都是它 plastic 啊。这个当年的车还没有 hang 这种呃 soft touch 的 material， 它 plastic， 它 plastic。然后这个就是一个手动的啦。然后关门的声音，也就是这样子咯，哎呀，我的手是忘记拿。OK， 然后后备箱的方面呢，你要开启的话，就只有呃锁匙转啊。喂，怎么？我记得一个哎，但是。哦，所以它原装还是只有一边罢了。OK， 这边的洞是没有了，所以它只有给一边罢了。反正你也不用紧，因为这片东西不是讲很重罢了，所以单靠一个是 OK 的啦。OK， 这个呃 ，boot space 呢 ？OK， 我不要动，我不要动。搞错了，再来。OK， 所以 boot space。就一辆小车是真的很小，那比阿夏还要小。So， 然后这个两个 speaker 是原装还是你改过了 ？OK， 不确定，反正是有 speaker 就是啊。总之就是很迷你啊，一个 b o o t space， 一个普通去买菜还 OK 啦。如果是连一个小家庭，我相信是不够的啦。So， 就是这样。然后我们就去看我们的 driver side， 所以 driver side 就是长这样子的啦。然后，哎呀，也是一样，它 plastic 要完，然后，呃， manual 的冷气，这个是当然的咯，当年便宜小车，然后这个才是经典，这个才是经典的嘛，哇！这个真的是经典 ，OK。然后下面这个是呃窗口的开关啊，然后这个就是时钟，然后 X ray， 呃，这个我们的朋友他去去装了这个 Bluetooth 的 receiver， 然后 four speed automatic， 然后传统的手刹车，传统的 handbrake， 然后。基本上就是这样子好了，没有什么东西。然后 steering 没有 power steering 啊，没有 power steering， 然后也没有 airbag、ABS， 什么都都没有。毕竟那个年代还不很，只有来高端品牌 Mercedes 什么才有的东西，所以当年没有这些东西非常的正常。OK， 然后我们就 start 个 engine， 也是锁锁匙转的。然后忘记跟你讲它的 middle side 中间的。OK， 这个当时候没有多少辆车可以做到这样子的，你都在中间，一般还是一辆小车。OK， 我们来上。OK。啊！搞错了，再来。OK， so， 呃，米德的话。它这个比较特别的是，它可以拉到呃十千的 RPM， 但是我不确定它可不可以去到这样准呐、啊。反正它的它的 RPM 呢，可以到可以可以收到十，是当今很多辆很多车都做不到的事情。然后左边就有水温表啦，这个呃 p r o d a 的车到 a d i v a 才标配的东西。OK， 贝扎啦、阿西亚啦、迈威那些全部都没有这个水温表，然后还有就是油量表啦，然后呃，中间是时速，右边是 RPM， 就是这样子。OK， 然后我们就开灯。行啦，行啦，是在这边的啊，哇，这个也是很经典啊。这样子按下去就是，呃，开着都不行咯，拉上来就关掉啦。所以我们就开着哈，高灯。然后我们去看一下 engine。OK， 这个 
，engine 据我朋友讲，它原本是八百五十 cc 的这个 engine， 但是它掉了一粒一千 cc three cylinder 的 engine 下去了，所以这个，嗯，严格上来说，它也不算是一两年装了干旧了，只是它是掉。一个原装的一千 CC 的 engine 下去，所、so, 以这个一千 CC 的 engine 应该是柏油多可丽莎的 engine 啊，所、so, 以就原原装装了 ，ABS 那些什么都没有，就是这样。嗯、这个就是后尾了，它开了灯，开了大把星了。然后，这个 exhaust 应该是一寸，是非常非常小的。这个不用紧，因为它不是追求 performance， 所以它做来是为了省油、好 bugging， 所以，呃，这个就不是那么的在意啦。除非你要改车、要玩车、要下赛道还是什么啦，才去改啦。那个排气管。哎呀，上来上来，给我们开一下冷气。OK， so 这个的话，前面是没有 speaker 的，对，原装来是没有 speaker， 它只有后面那两个是有 speaker 的罢了。对 ，OK， 所以嗯，你就开一首歌喽。我、oh, no copyright song， so 你们要找的话可以去，可以我我留那个 link 在下面啦，所以你们自己去找。So 我就试看它的两粒 speaker 的音质到底是怎样。OK， three two one， let's go。你这可以调大声的嘛？可以，这边。啊啊啊多的哦，对，一边吧。哦，我多上，我多下，还是我多上，我多下。自己改的、啊，还是原装来？啊，原装来就有了。我叫阿大傻，你懂傻干活？啊，没有，我多上，我多下。是。哦。收声音就麻麻的哟，因为他只靠后面那两颗 speaker。大声音出来吧，所以就是这样子啦。OK， so， 嗯，啊，我忘记掉 mention， 这个是 four speed automatic。嗯，这个 four speed automatic 呢，这个的是跟这个的 design 是跟格丽莎是一样的 design 来的， so 就是这样子啦。OK， so， 啊。我耳朵就这样子走完了啦，所、so, 以如果有什么遗漏的，呃，我过后将会再补充上去啦。所、so, 以我们下一集呢，我们就会去 test drive 这辆车啦。OK， so see you in my next video， see you in my next test drive video。OK， 拜拜。